Dobar dan i dobrodošli u video lekcije škole matematike i računara Rajak. U ovoj lekciji govorit ćemo o asimptotama funkcije. A kao prvo o vertikalnim asimptotama funkcije. Grafik funkcije y je jednako f od x ima vertikalnu asimptotu x je jednako a ako važi da li imes kada x teži a sa leve ili sa desne strane od f od x Jednako je plus ili minus beskonačno. Kod elementarnih funkcija, vertikalna asimptota postoji u tačkama gde se funkcija prekida, odnosno u tačkama prekida domena. Uočimo to na nekim primjerima. U primjeru broj 1 potrebno je ispitati vertikalne asimptote funkcije ln od x. Kao što znamo, logaritam je definisan samo za pozitivne vrednosti x-a, odnosno domen ove funkcije bit će x pripada od 0 do plus beskonačnosti. Rekli smo da vertikalna asimptota je ispitana u tačkama prekida domena. Ova funkcija ima prekid domena u tački 0. Dakle, ispitujemo limes kada x teži 0, ali sa pozitivne strane, jer je sa te strane 0 funkcija definisana od same funkcije, odnosno ln x, bit će jedna. Sada ako nasrtamo ovu funkciju u koordinatnom sistemu, vidimo da što se više približavamo nuli sa pozitivne strane, vrednost funkcije sve više ide u minus beskonačni. Dakle, limes kada x teži nuli sa pozitivne strane od ln x je minus beskonačni odnosno vertikalna asimptota ove funkcije je x je jednako 0, y osa. U narednom primjeru potrebno je odrediti vertikalne asimptote trigonometrijske funkcije kotangens od x. Rekli smo da vertikalne asimptote funkcije ispitujemo u tačkama prekida domena, pa je potrebno prvo utvrditi šta je domen ove funkcije. Ova funkcija je definisana na čitavom skupu realnih brojeva iz kojeg izbacujemo tačke oblika kπ kada k pripada skupu celih brojeva. U ovom slučaju vertikalnih asimptota ima beskonačno mnogo, a mi biramo jednu i za nju utvrđujemo da li je asimptota. Ako nasrtamo ovu funkciju u koordinatnom sistemu, je da beramo da ispitujemo asimptotu Pi. Vidimo da kada x teži pi sa negativne strane, tada vrednost funkcije ide u minus beskonačno. Odnosno, lime kada x teži pi sa negativne strane od kotanjens x, granična vrednost ide u minus beskonačno. Međutim, ako težimo pi sa desne strane, vrednost funkcije je ide sve više u plus beskonačno. Odnosno, limes kada x teži pi sa pozitivne strane od kotangens x jednako je plus beskonačno. Kako smo kao rezultat ovih graničnih vrednosti dobili plus i minus beskonačno, zaključujemo da imamo vertikalnu asimptotu x je jednako pi. U daljim primjerima vidjet ćemo kako ispitujemo asimptote funkcija čiji nam grafici nisu poznati. U primjeru broj 3 potrebno je odrediti vertikalne asimptote funkcije 1 kroz x na kvadrat minus 9. Rekli smo da vertikalne asimptote funkcije ispitujemo u tačkama prekida domena, pa je potrebno prvo otkriti šta je domen ove funkcije. U ovoj funkciji imamo problem razlomka, odnosno mi ne znamo da delimo sa nulom, pa ono što se nalazi ispod razlomačke crte mora biti različito od nula. Kako je 9 jednako 3 na kvadrat, mi imamo razliku kvadrata, odnosno x minus 3, što množi x plus 3, mora biti različito od nula. Proizvod dva broja je različito od nula ako je svaki od njih različito od nula, pa je x minus 3 različito od nula, odnosno x različito od 3, i x plus 3 različito od 0, odnosno x različito od minus 3. Zaključujemo da je domen ove funkcije skup realnih brojeva 
iz kojeg izbacujemo tačke minus 3 i 3. Dakle, vertikalne asimptote ispitivat ćemo u tački minus 3 i u tački 3. Ispitivat ćemo limet kada x teži minus 3 sa lede strane od naše funkcije, odnosno 1 kroz x na kvadrat minus 9, Zatim isto to sa desne strane, odnosno limet kada x teži minus 3 sa desne strane od naše funkcije, a isto tako i u tački 3 upitujemo limet kada x teži 3 sa leve strane od naše funkcije i limet kada x teži 3 sa desne strane od naše funkcije. Ako nakrtamo u koordinatnom sistemu, naša funkcija je definisana na čitavom skupu realnih brojeva. Jedino izbacujemo tačke minus 3 i 3. Želimo da vidimo šta se dešava ako se približavamo tačke minus 3 sa leve strane, toj istoj tačke sa desne strane, također šta se dešava kada se približavamo tačke 3 sa leve strane i tačke 3 sa desne strane. Ako ispitujemo šta se dešava kada se izbacujemo Približavamo tački minus 3 sa leve strane. Uzmemo neki broj koji je nešto manji od minus 3. To bi na primjer bio broj minus 3,01. Sada ako takav broj dignemo na kvadrat, mi ćemo dobiti broj koji je nešto veći od 9. Odnosno 9 plus, zatim minus 9. Odnosno dobijamo 1 kroz kada od broja koji je nešto veći od 9 oduzmemo 9, mi dobijamo 0 plus. A kod graničnih vrednosti 1 kroz 0 jednako je beskonačno. Dakle, kada se približavamo minus trojci sa leve strane, mi dobijamo plus beskonačno. Odnosno, približavamo se pravi x je jednako minus 3 u plus beskonačnost. Ako ćemo ispitivati šta se dešava kada se približavamo minus 3 sa desne strane, uzet ćemo neku vrednost koja je nešto manja od minus 3, minus 2,99. Sada, ako takav broj dignemo na kvadrat, mi ćemo dobiti neki pozitivan broj, ali nešto manji od 9, odnosno 9 minus. Imamo još minus 9, a iznad razlomačke crte 1. To je jednako 1 kroz Neki broj koji je manji od 9 minus 9 jednako je 0 minus. Sada pozitivan broj kroz negativan broj daje negativan broj, a u graničnim vrednostima 1 kroz 0 je beskonačno. Dakle, kada se približavamo minus 3 sa pozitivne strane, dobijamo minus beskonačno. Ako se približavamo broju 3 sa negativne strane, Uzet ćemo neki broj koji je nešto manji od 3, na primjer 2,99. Ako takav broj dignemo na kvadrat, dobit ćemo broj koji je nešto manji od 9, odnosno 9 minus, minus 9, pa je to jednako 1 kroz neki broj koji je manji od 9, kada od njega oduzmemo 9, dobit ćemo 0 minus. Pozitivan broj kroz negativan broj daje negativan broj, a u graničnim vrednostima 1 kroz 0 je minus beskonačno. Dakle, ako se približavamo trojci sa negativne strane, dobijamo minus beskonačno. Ako se približavamo broju 3 sa pozitivne strane, uzet ćemo vrednost 0,01 na primjer. I ako takav broj dignemo na kvadrat, Imat ćemo broj koji je nešto veći od 9, odnosno 9 plus minus 9, pa imamo da je to dalje jednako, 1 kroz neki broj koji je veći od 9 minus 9 dobija se 0 plus, pozitivan broj podeljen pozitivnim brojem je pozitivan i 1 kroz 0 u graničnim vrednostima je beskonačni. Dakle, kada se približavamo broju 3 sa pozitivne strane, dobijamo plus beskonačno. Kako smo dobili granična vrednost 
teži beskonačnosti kada x teži minus 3 i sa pozitivne i sa negativne strane, dobili smo da je jedna vertikalna asimptota ove funkcije x je jednako minus 3, a također dobili smo da kada x teži 3 i sa negativne i sa pozitivne strane beskonačno, pa je druga vertikalna asimptota ove funkcije x je jednako 3.